Fala pessoal, estamos aqui de volta atualizando o canal, trocando uma ideia sobre futebol com vocês, falando algumas abobrinhas, dando opiniões, enfim, o espaço é livre para mim e para vocês usarem os comentários, darem também a sua opinião. E dessa vez eu vim falar da grande celeuma do final de semana, a história do Vinícius Júnior comemorar seus gols fazendo dancinhas que gerou um comentário racista dentro de um programa de esportes lá na Espanha, né? Acabou que a resposta dentro de campo não podia ser melhor, ele nem faz gol, mas tem uma boa atuação, o Real Madrid ganha com o gol do Rodrigo, teve dança, teve tudo, mas o meu ponto fundamental nessa história é o seguinte, é, a CBF é, demonstrou apoio ao Vinícius Júnior, né? a história da hashtag Baila Vini, e o que é corretíssimo, tem que é, valorizar, o garoto está comemorando o gol dele, não é um problema nenhum, desde que o mundo é muito, se comemora gol, o careca lá nos anos 90, no auge da lambada, marcava gol, ia na bandeirinha de escanteio, fazia a dancinha. Tanto é que o Rogério Milá, naquela mesma Copa de 90, imitava, fazia a mesma coisa. É, nos anos 2000, tivemos ali, 2010, os meninos da Vila, do Santos, que tinha coreografia para todo jogo. Mais para trás, você tinha ali em 95, 96, 97, o Túlio Maravilha, sempre tendo, dando nome aos gols. Enfim, é, é uma coisa que existe no futebol desde que o mundo é mundo, mas de que agora tudo virou um grande milindre. E a CBF fez uma postagem apoiando o Vinícius Júnior, que é muito bacana, tem que apoiar mesmo. Mas o bicho pega quando a gente traz o futebol brasileiro, né? É, na rodada do final de semana, o Peru Raul, artilheiro do campeonato com 15 gols, marcou o gol contra o Bragantino e fez isso aqui. Nada muito ofensivo comparado com o que a gente já viu. E pá, cartão amarelo. Nem vou citar o árbitro, porque ele é o menor dos culpados, porque ele recebe uma determinação de que tudo é uma provocação tudo pode gerar um problema. E se ele não cumprir aquela determinação, ele fica fora de uma escala seguinte. Então ele acaba sendo prejudicado por conta de uma determinação uh, que cada vez mais priva o jogador que marca o gol de comemorar. Ele não foi em cima, ele não xingou, ele não fez gestos obscenos para a torcida do Bragantino. Ele simplesmente fez isso aqui e acabou levando o cartão amarelo. Então a, a ponto da questão no final disso tudo é isso. Até escrevi nas minhas redes sociais, no Twitter, coloquei no Instagram também. É, não adianta nada fazer uma campanha pedindo Baila Vini, defendendo o, o direito do atacante brasileiro de comemorar seus gols como ele bem entender na Espanha e punir quem faz por aqui a festa do jeito que bem entende também. Fica meio complicado entender uma ideia da outra. É, por que, que você defende A e aí no, no programa local... Isso acontece. Parecem até aqueles vídeos promocionais da Comembol para a Copa Libertadores. Os vídeos no exterior com pirotecnia, bandeira, tudo. E os estádios estão cada vez mais parecidos, na verdade, com um grande teatro. Até mesmo proibindo manifestações como é, esconder um mosaico que a torcida do Fortaleza fez antirracismo no jogo contra o River Plate. É, é, é sempre um discurso interno para fora, mas o que é feito de forma interna é bem diferente do que se propaga. Então, é, deixar um pouquinho essa minha opinião, deixar claro que não adianta a CBF é, estimular o Vinícius Júnior a ser o que ele é, o garoto irreverente e praticamente proibir a irreverência dentro dos gramados brasileiros. Eu vou deixar aqui o e-mail de contato, quem quiser fazer parceria com o blog, com o, o canal, a, é, canal do Caio Costa, arroba gmail.com, também a chave Pix, mas se você quiser trocar uma ideia, fazer contato também, participar de alguma forma, aqui com o canal, é só me mandar um e-mail também. Um abraço para todo mundo, daqui a pouco, sempre fica de olho, que à medida do possível, eu vou atualizando aqui o canal. Ah, e por favor, se você caiu aqui meio de paraquedas, custa nada, né? Se inscreve, ativa o sininho, participa aqui também. Um abraço!